Medyo na ang tala po tayo ng konti sa ating uh, pag-aal po sa gabing ito. Uh, pero sabi nga po ay eh, uli man daw at magaling ay eh, may habol pa rin. Eh. So, yun, sa, yun po sa ating uh, kasabihan. May bang garabi ka na tayo. Amen. Kapsat. Mayayong gabi sa ating sa, sa inyong talahan, mga kaisyonan. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid at mga kaibigan po natin kasama sa ating pag-aaral. Maya na gabi sa Karabaw Island. Masanto sa labi sa Pangasinan. May pabihig ako ang kapatad at kakalugura. So tayo po yung magpatulang po sa ating uh, pag-aal po sa gabing ito. Meron po isang request ang isang kapatid dahil naalala po nating uh, kagabi meron mga katanong nga nagkin po sa Church Benevolence. Meron pong uh, request ang isang kapatid na ito yung ating pag-aralan. So ito ay ating pag-aaralan ngayong gabi at bukas din ng gabi ano po. Kaya lang may nagbaba dyan na lang pong uh, bagyo, ang bagyo ng Ulysses na dadaan yata sa Central Luzon sa, amin, sa lugar namin ano po. So ang benevolence, ang pag-aaralan po natin, Church Benevolence. Sa lahat po ng uh, pag-aaral, mahalaga po na magbigay tayo ng definition ano po. <clears throat> Kumisa kaya hindi nagkakaunawaan ng mga nag-uusap ay hindi pa rin pinag-uusapan nila. Kaya mahalaga na bigyan natin ng definition ng mga salitang gagamitin natin. So, benevolence. Ayon po kay Webster sa Ninth New Collegiate Dictionary, hindi, hindi po natin mababasa ang benevolence sa Biblia. Ang kaulagang po ng benevolence, disposition to do good. So, yun po ay tumutukul sa isang kaisipan na ikay gustong gawa ng mabuti. Number two, an act of kindness. So ito'y mismong paggawa ng kabutihan. A letter B, a generous gift. So ito po ay isang kaloob na binibigay ng isang taong uh, generous, ano po, mapagbigay. Ano po? So yun po ang benevolence. A disposition to do good. So yun ay nasa kaisipan ng isang taong gustong gawa ng mabuti. An act of kindness, ito ay isang paggawa ng kabutihan o isang pagbibigay ng isang kaloob, a generous gift. Yan po ang ibig sabihin ng benevolence, ayon po kay Webster. So, church benevolence, 
Ang ibig sabihin po niya ng pagtulong ng iglesia ng isang local church, specifically, galing po sa kanyang church treasury. Maliwanag po sa pinag-aralan natin sa 1 Corinthians chapter 16, uh, verses 1 and 2, na meron pong uh, collection na ginagalap tuwing sa, ling- sa linggo na pinag ni Pablo sa mga taga-Kurinto para sa mga banal kanya. So, Church Benevolence, yung pong pagtulong ng iglesia mula sa kanyang kabang tipan from its treasury. So, dito po, mahalaga sa atin sapagkat ito isang bagay na ating ginagawa na kinakailangan meron tayong scriptural authority. Lahat po ng scriptural authority galing ay nasa ating Panginoon. Lahat po ng kapamahalaan, otoridad sa panalarangan po ng relihiyon o pananampalataya ay naibigay na po sa ating Panginoon. Kaya, hindi na kailangang basahin, pero basahin po natin. Hindi na po sa Matthew o Mateo, Dito sa ika, uling kapitulo na klat po ni Pablo o ni Mateo. Dito po sa chapter 28 verse 18. Numapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibaba ng lupa ay binigay na sa akin. So, ng lahat ng otoridad sa larangan ng pananampalata ay galing sa ating Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay dapat nating paniwalaan, lahat ng mga bagay da- da- dapat nating sundin, Ito'y galing sa ating Panginoon. Sapagkat lahat ng otoridad ay nasa ating Panginoon. Meron po tatlong paraan na to establish authority. Number one, direct command or statement. Ito po isang pangusap na nag- nagpapakilan isang bagay na paniniwalaan natin o isang direct command na nagsasabi sa atin kung anong ating gagawin. Isa pong Masimpleng alimbawa nito ay sa 1 Corinthians at chapter 11 verses 24 to verse 25. Ito po ay may kaunahin sa tinatawag nating Lord's Supper. Bakit nating ginaganap ang Lord's Supper? Sapagkat meron tayong utos na sinasabing dapat nating ganapin. Dito po sa 24 to verse 25. At nang si makapagpasalamat, ito ay kanya pinagputul-putul. At sinabi, ito yung katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag ala sa akin. Sa gayunding paraan ay kinawa niyang kopa pagkatapos mag- maghapunan na sinasabi, ang kopa ng ito isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo iinom nito sa pag ala ala sa akin. Anong mahalaga? Gawin niyo ito. This do. So yun po isang direct command. Ano po? Meron po tinata na prove up a example. Hindi lahat ng utos ay naisula. May mga utos na hindi naisula. Pero may mga may ginawang mga kapatid na nabagamat hindi naisula yung kautosan, pero yung ginawa ng mga kapatid ay bunga ng kautosan na yun. At ito'y kinasiyan ng mga apostol. Kaya a prove up example. Hindi lahat ng halimbawa ay, ay kailangan natin sunod. Dahil may mga halimbawa ng kasamahan sa Biblia, ay hindi natin pwedeng gawin yun. Ito ay, ang pwede natin gawin ay yung mga halimbawa na kinasihan ng mga apostol. Approve apostolic exam. Dito po sa gawa, chapter 20, dito po sa ikapitong talata. Ito po ang ating mababasa. Nang unang araw ng sanglin ko, Nang kami nagtitipon upang pagputol-putol, magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila, yamang nagbaba, nagbabalak siyang, siya na umalis kinabukasan, nagpatuloy siya ng, sa pagsasalita hanggang hating gabi. Hindi po sina, wala pong mag, lay mababasang utos kung kailan natin gaganapin ng Lord's Supper. Wala tayong mababasa. Pero meron tayong makikita kalimbawa ng mga kapatid na ginanap nila ang Lord's Supper sa unang araw ng isang linggo. At nandodoon po si Apostol Pablo. So in other words, ito po ay isang halimbawa na kinasya ng isang apostol. Nang unang araw sa linggo, nang kami nagtitipon upang magputol-putol ng tinapoy si Pablo nagsalita sa kanila, yamang nagbabalak siya na umalis kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita ang ganating kami. Meron tayong halimbawa na yung mga alagad sa Troas ay 
ginanap nilang Lord's Supper sa unang araw ng isang linggo. Kung nagkasala sila, andun si Apostle po. Sila'y sisiguradong pagsasabihan ni Apostle Paul. Pero hindi, kasama nila si Apostle po. So ito po isang pagsunod na mga kapatid sa trose, isang utos na hindi na isulat para sa atin. Pero sinab- nakita natin ang bunga ng utos na yon, Isang pagsunod na mga kapatid sa unang araw ng isang linggo. O yung tinatag natin necessary inference. Ang necessary inference ay hindi po utos, hindi rin ito alimbawa. Pero ito ay isang kaisipan na hindi natin maiwasan kapag ka binabasa natin yung talata. Alimbawa, ito po sa Exodus chapter 20. Alimbawa, so, ala naman tayong hindi naman natin nakita ko maket yung tao sa, sa puno. <coughs> Pero nadig natin ang, kanya, ang isang tao na nagsasabi sa kanya, Bumaba ka riyan. Magamati natin nakita ko maket siya. Hindi siya pwedeng bumaba kung di siya umakyat. Yan ang ibig sabihin ng necessary inference. Dito po sa Exodus chapter 20 verse 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang, ima- upang, ing- upang ingatan itong banal. Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Anong necessary inference no? Sinabi ng Diyos ang araw. So meron 52 Sabats in one year. So sin- hindi niya sinabi kung al- aling Sabat ang Gagawin banal. So, ang necessary inference, lahat ng Sabbath, lahat ng seventh day, sa loob ng isang taon, ay gagawin banal. So, nagiging weekly observance ang Sabbath sa bansa ng Israel. Dito sa Mateo chapter 3 verse 16, ito ay patungkol sa ating Panginoon nung siya ay mabautismohan when he was baptized. Ano po? Dito po sa Matthew uh, chapter 3, Dito po sa verse uh, 16, ito po ang ating uh, mababasa. Na mabautismo si Jesus, kagad siyang umahaw sa tubig at nabuksan sa kanyang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad sa isang kalapati at tumalapag sa kanya. Na mabautismo si Jesus, pagda, kagad siyang umahaw sa tubig. Walang sinabi siya pumasok sa tubig. Dito siya umahaw sa tubig. In other words, siya pumasok sa tubig. So, yun ang sinasabi nating necessary inference. Mayroon din pong halimbawa sa aklat ng manggawa, sa chapter 8. Sinabi ng ipinangaral ni Felipe sa bating si Kristo. Pero sa pagpapatuloy sa daan, sa dako na makita sa dako may tubig, ang sabi ng bating narito ang tubig. Ano nakadang o pakimang bautismo? Ano necessary inference do? Paano malalaman ng bating ang bautismo kung di tinuro ni Felipe sa kanya ang bautismo? Yun ang mga tinatawag natin necessary inference. Ang otoridad ay dalawang klase. Tinatawag natin specific at generic. Pag specific, tinukoy po ng Panginoon. Specified kung ano ang ating gagawin. Pag generic, sinabi lang niya kung ano ang ating gagawin. Pwede sinabi sa atin ng Diyos kung paano natin gagawin. So, yun po ang tinatawag. Halimbawa, sa, sa gamot, pag sinabing branded, yun ay specific. Halimbawa, kung Kung yun po yung parasyenta mo, biogesic. Yun po ay specific. Pag sinabing parasyenta mo, yun ay generic. So yun ay, yun ay yung generic, ito ay nagpapakaya ng isang uh, pangkalahatang utos na hindi sinabi sa atin ng Diyos kung paano natin gagawin. So binibigyan tayo ng kalaya ng Diyos na piliin natin ang pinakamangandang gawin sa patas na yun. Pero pag specific, Katulad ng bakit, Jessica, wala kang choice dyan. Sinabi ng Panginoon kung anong gagawin mo. At sinabi rin ng detalye ng paggawa. So, yun po ay ating inilagay sa unahan para makikintal po natin sa ating kaisyo pa. At sa pag po natin ng church benevolence, kinakailangan natin establish ang scriptural authority. Kung ano ang pinag-uutos ng Diyos sa tinatawag ng scriptural authority o church benevolence. So, church benevolence, Tandaan po natin, the issue is not whether a local church can help. Hindi po issue dito kung ang local church ay makakatulong. Makakatulong ang local church. The local church can help. Hindi yan ang issue. Ano ang issue? The issue is kung, kung sino ang tutulungan ng local church in, in sa larangan po ng benevolence. Sino ang tutulungan ng local church sa larangan po ng tinatawag nating 
benevolence, yun po ang ang ating pag-aaralan. Hindi siya yung pwedeng tumulong ang church, pwedeng tumulong ang church, local church. Ang isyo, dapat nating pag-aaralan kung sino ang maaaring tulungan ng local church sa larangan ng tinatag nating benevolence. Kailangan po nating unawain, may dalawang klaseng pananalapi. Hindi yung tinatag nating individual treasury, ito yung pananalapi ng isang tao. At saka yung church treasury. Ito yung bunga ng ating lingguhang pagbibigay na ipinagwoto sa atin ng Panginoon. Ito ang nagiging church treasury ng isang local church. So, dalawang klaseng treasury. Ang pananalapi ng isang tao, individual, at bawa ako, at ang pananalapi ng church o local church. Church treasury at individual treasury. At mahigitan natin dito po sa dalawang pananalapi na ito, magkaibang layunin. At magkaiba rin ang source. Ang pinanggagalingan po ng pananalapi ng individual kung kaya sa kanyang pagtatrabaho. He has to work. Dito po sa Epeso, ikaapat na kapitulo sa Epeso, ikaapat na kapitulo sa talatang ikadalamputwalo, bawat isa sa ating mga kristyano, kinakailangan tayong magtrabaho. Yan ang pinanggagalingan ng ating pananalapi. Masayin po natin. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Kung di magtrabaho at gawa siya sa pamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya may may bahagi sa nangangailangan. So tayo nagtatrabaho. Yan ang pinanggagali ng ating pananalapi. O kaya, sa pamagitan ng isang kaloob o gift. Di ba kung minsan tayo binibigyan ng kaloob ng isang tao na pera na hindi naman natin pinagtrabahuan. Di ba? Uh, dito po sa Galasya 6.2 Dalhin ninyo ang pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautsa ni Kristo. Kumisa na tayo nagbibigay ng kaloob sa isang kapatid. So that's a gift. Yan din po yung pinanggagalingan ng pananalapi ng isang individual. Ano ang layawin ng pananalapi yun ng individual? Tandaan natin ang pananal- pananalapi po ng individual ay hindi pananalapi ng church, ng local church, magkaiba yun. Ang pananalapi ng local church ay hindi pananalapi ng individual, magkaiba yun. Sa individual, ang pangunahin layunin kung bakit siya mayroong pananalapi ay yung sa kanyang pamilya, para buhayin niya ang kanyang pamilya. Dito po sa 1 Timothy, uh, chapter 5, dito po sa verse 8. Masahin po natin. Ngunit kung sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong lang na sa kanyang sariling sangbahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya masawal pa sa hindi mananampalataya. Hindi sabihin, ang sino man ay kimi ang obligasyon na ibigay niya ang pangangilangan ng kanyang sangbahaya. Kaya tayo nagtatrabaho. Pangalawa, para tayo may may bigay sa iglesia sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 and 2 di ba? Ngayon tungkol sa umbagan para sa mga banal ay gawin din yung gaya ng aking itinagubilin sa may iglesia ng Galacia tuwing unang araw sa linggo ang bawat sa inyo ay magbukod at maglaan ay sa kanyang makakaya upang huwag nang gawa ng mga bagan pagdating ko yun, siya, yun po isang purpose natin kung bakit tayo nagtatrabaho at meron tayong Uh, treasury Yung individual na pinag-uusapan Kailangan din po tayo magbayad ng buwis Sa pamahalaan So Romans chapter 13 verse 7 Ibigay ninyo sa lahat ang kan- Sa kanila'y nararapat Buwis sa dapat buwisan So yun po yung galing sa ating pananalapi O sa tinapagtulong ng individual Tandaan natin Mamaya papakita natin mamaya Kapag ka ang tulong ay galing sa pananalapi ng individual, hindi po yung charge benevolence. Yan ay pagtulong lang siyang individual. At dito ang halimbawa po nito sa Galatia chapter 6 verse 10. Ito po yung pagtulong ng isang individual, hindi po ng church. Kaya habang may pagkakataon, gawa tayo kanya. Si, si, si Pablo ay isang tao. So gawa tayo kanya. So ito yung tumutukoy siya individual na pagtulong. Kaya habang tayo may pagkakataon, gawa tayo na mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang, sa sangbahayan ng pananampalataya o sa paggawa ng mabuti. Dito po sa pangalang Timoteo, 
Ay, kaya po kumisan, tayo po'y binibigyan ng biyay ng Diyos. Hindi lang po sa ating pansariling kasiyahan, kundi para tayo gumawa ng mabuti. Ano po sabi nito? Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubo sa lahat ng gawang mabuti. Yun ang individual treasury. Pero may tinatawag na church treasury. Ang church treasury hindi nanggaling sa business, hindi, hindi nanggaling sa uh, pag, uh, pag, uh, pagsasugal. Kasi mayroon mga denomination at papasugal sila. Oh. Mayroon silang lottery, oh. mayroon silang bingo, games, etc. para makalikom ng pananalapi. Siya ang nanggagaling ang pananalapi ng iglesia sa ating collection, di ba? sa ating contribution every first day of the week. Yan lang po ang pinanggagalingan ng pananalapi ng local church. Masayin natin ulit. Ngayon, tungkol sa bagan para sa mga banal, ay gawin din ninyo gaya ng aking itinagawilin sa mga iglesia sa Galacia. Nung yun ang araw sa linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya upang huwag nang gumawa ng mga bagan pagdating ko. Ito po ang ating authority, authority to have a church treasury. So tayo nagbibigay. At tuwing unang araw na siyang linggo, every Sunday, saan ginagamit yan? Number one, evangelism. Tinutulungan natin ang mga mga karal upang sila ay mga pangarap. O kaya, kuminsan, sa, sa, sa ating uh, effort ng pangarap, radio radio program, o kaya sa paggawa ng mga tracks for evangelism. Dito po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 8, yung mga iglesia sa Macedonia ay tumulong kay Apostle Paul. At aking ninanakawan ang ibang mga iglesia sa pamagitan ng pagtagap ng sahod mula sa kanila upang makapaglingkod sa inyo. Hindi po literal na pagnanakaw ito. Ano po? Sabi, ito po ay best na yung pananarapi ng ibang iglesia ay magamit nila sa kailang sariling gawain, tinulungan nila siya passion po para sa makapangaral sa lugar ng Corinto. So that's uh, evangelism. Iyan po isang avenue kung saan pwedeng gamitin ng iglesia, ng, ang pera ng iglesia for evangelism, for edification, sa pagpapatibay ng mga kapatid sa pananampalataya sa isang local church. Ito po sa Epeso, ikapat na kapitulo sa ikalabing dalawang talata. Upang hihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Lahat po ng ating pagtuturo sa local church ay paghahanda sa mga banal upang maragdagan ang kailang kaalaman at pagkaunawa ng salita ng Diyos upang sila'y maging handa sa pagpaggawa at paglilingkod sa ikatitibay ng iglesia. At ang pinakahuli, yung benevolence, which is our topic. Ano po? Sa alimbawa po, sa gawa, chapter 11, verse 28, yung pong church at Antioch, sila nagkaroon ng abulo yan at itinulong nila sa mga kapatid sa Judea. Dito po sa Acts chapter 11, verse 28 hanggang verse 30. Isa sa kanila ng pangalan na Agabo ang tumayo at ipinaalam sa pamagitan ng Espiritu na magkakaroon ng matinding taggutom sa buong siyang libutan. At ito'y nangyari sa kapanahonan ni Claudio. Ang mga lagad ay sa kakayahan ng bawat isa ay nagpasya magpadala ng tulong sa mga kapatid na nangiraan sa Udea. At kaya nang ginawa ito at ipinadala nila sa matatanda sa pamagitan ng mga kamay ni Nabengabe at Salo. Yun lang pong tatlong gawain ng Iglesia. Number one, evangelism. Number two, edification. Number three, charge benevolence. At ito lang po. Wala pong uh, authority na Iglesia ay magkaroon ng uh, koleyo. O kaya mag sa business para kumita siya. Wala po tayong otoridad. Tatlo lang po ang gawain ng English Evangelism, Edification, and Benevolence. Ngayon, pagka ang pera ay galing sa individual at siya tumulong sa isang tao, that's individual benevolence. Pagka ang pera ay galing sa church treasury, yan ang tinatawag church benevolence. Hindi po magkapareho yung dalawa. Pag, ang, pag ito ay gawain ng individual, galing siya kayo sa sariling pananalapi, Hindi gawain ng iglesia yun. Yan yung gawain ng individual. So that's kung siya tutulong, ang isang presyari tutulong galing sa kanyang sariling pera, ang tawag po doon ay individual benevolence. Pag ang pera po na ginamit sa pagtulong ay galing sa church, sa local treasury, 
yung po'y tinatawag na Church Benevolence. So, ang pinag-uusapan natin dito ay Church Benevolence. Church Benevolence. Kailangan po tayo, katulad po ng paggawa na ni Moises sa Tabernakulo, ingatan natin ang paggawa. Ingatan, iningat, iningatan ni Moises na gawin niya ang Tabernakulo ay sa anyo na ipinakita ng Diyos sa bunto. So, kayo din po sa tinatawag nating Church Benevolence. Ano ba yung pattern na inaibigay sa atin sa Biblia hinggil po sa pagtulong ng Iglesia sa mga nangangailangan? Yung, pwede bang tulungan ng Iglesia ang lahat ng nangangailangan, kapatid at hindi kapatid? Ano sinasabi ng banal na asyulatan? Ito po ang ating gustong tunghayan sa ating pag-aaral sa gabing ito. Titignan po natin sa isa. Lahat ng talata na nakatala sa bagong tipan at tignan natin kung sino ang tinulunga. Simple as that. Di ba? At mahigitan natin ang pattern. Pag nakita na lahat ng talata sa isang paksa sa Biblia at is- is- ganito nakita natin na konklusyon sa lahat ng talata ngayon, yun ang katotohanan tungkol sa bagay na yun. Simple as that. Napakasimple na. Pumunta tayo sa gawa, chapter 2. Uh, 44 to verse 45, ito po yung kauna-una ang church benevolence. Ang context po nito, may mga kapatid na naging mga kristyano na hindi taga Jerusalem, pero dahil kinakailangan silang pagtibay ng mga apostol, sila na natili sa Jerusalem na higit sa, nara- sa kanilang pinlanong pagtira. Ito po yung mga bisita lang sa mga turista ito. Kumbaga sa modernong panahon na. Kaya kay turista, mayroon kang limitadong pananalaping dala. Kaya di siguro marahil naubos na yung kailang mga pananalapi. Kaya yung mga taga-Jerusalem, ang iglesia sa Jerusalem, tinulungan nila yung mga taong ito. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kailang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbinin lang kailang maari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ay sa pangailangan ng bawat isa. Sino yung, mag- sino yung, sino yung mga taong ito? Mananampalataya. Sino tinulungan nila? Wala nang palataya. Doon po sa lumandag po tayo sa gawa ay kaapat na kapitol na nagpatuloy po yung ganong klaseng gawain. At ang buong bilang ng mga sumasampalataya so ito yung tumutukoy sa mga sumasampalataya ay may pagkakaisa sa puso't kaluluwa sino may walang nagsabing kanyang anuman sa kanyang mga ari-arian kundi lahat yun ang pag-aari para sa lahat. At pinatutuhanan ng mga pustol na may dakilang kapangyarihan ng pagkabuhay ng Panginoon Yesus Kristo, Panginoon Yesus, at sumakanilang lahat ang dakilang biyaya. Walang sinamang naghihirap sa kanila sapagkat ipinagbili ng lahat ng mayari ang kailang mga lupa at mga bahay at din nila ang pinagbilan ng mga ito. At ipinigay nila, nila mga ito sa pangalan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ay sa kailangan ng sino. At sino yung bawat isa? Mga mananampalataya. Ito po sa gawa, chapter 6, 1 to 4. Sino ito? Ito yung mga babaeng baaw, mga kristyano. So, tinutulungan po ng iglesia sa Jerusalem. Na mga araw ng ito, nang dumarami ang bilang ng mga lagad, nagre-reklama mga elinista, laban sa mga Ibreyo. Sapagkat ang kailang mga babaeng balo ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi. Tinawag ng labing dalawa ang buong kapulungan ng mga lagad at sinabi, hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga hapag. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng pitong lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng Espiritu at ng karunungan na aming may talaga sa tungkulang ito. Samantalang kami bilang aming bahagi ay magukul ng aming sarili sa panalangin at sa paglilingkod sa salita. So sino tulungan? Babaeng bao na kaanib sa iglesia sa Jerusalem. Ay eh, punta tayo sa gawa, chapter 11, nagkaroon po ng malaking tagutom sa buhos ang libuta. Masahin natin. Dito po sa 27 to verse 30, binasa natin kanina. Na mga araw ng ito ay may lumusong sa Antioquia na mga propetang galing sa Jerusalem. Isa sa kanila ng pangalan ni Agabo, ang tumayo at pinaalam sa pamagitan ng Espiritu na magkakaroon ng matinding tagutom sa buhos ang libutan at ito'y nangyari sa kapanahon ni Claudio. At ang mga lagad ayon sa kakayahan ng bawat isa 
ay nagpasya magpadala ng tulong sa mga kapatid sa nananiniraan sa Odea. At ngayon ang ginawa ito at pinadala nila sa matatanda sa pamagitan ng mga kamay ni Naber, Naber at Salo. Sino tinulungan nila? Mga kapatid sa Odea. Magtanong sa lutsot, pangutana, utang, pregunta, question. Wala bang nakapektuhan sa tagutom na yon na hindi kristyano? Meron. Mas marami. Tumulo ba iglesia sa mga yon? Hindi. Sino tulungan nila, mga kapatid? Kung nararapat nilang tulungan ang mga hindi kapatid at hindi nilang tinulungan, di ba sila nagkasala? Pero bakit wala silang tinulungan ng hindi kapatid? Tinulungan lang nila yung mga kapatid na nananahan sa Hodea. Yun po mababasa natin. Sa Romans chapter 15, ito po si Pablo ay sumulat sa mga taga-Roma. Tandaan po natin, hindi pa nakarating doon si Pablo. Pero ito ang kanyang sinabi sa Romans 15:25 to verse 27. Ngunit ngayon, ako'y patungo Jerusalem upang maglikod sa mga banal. Sapagkat pinabuti ng Macedonia at na Achaia, nagawa ng isang bagal laan sa mga duka sa mga banal na si Jerusalem. Sino tinungkoy na tutulungan? Mga duka sa ama? Mga duka saan? Sa mga banal. Tanong, pangutana, sunod-sunod. Pregunta, question. Alabang dukang hindi kristyano sa Jerusalem? Mas marami. Pero sino ang tunulungan? Mga duka sa mga badal na nasa Jerusalem. Ito'y kadugod-dugod sa kanila at sila'y may utang na loob sa kanila sapagkat kung ang mga hintil ay naging mga kabahagi sa kanila mga bagay spiritual na rarapat naman nilang paglingkuran ang mga yon sa mga bagay na ay sa laman. So sino ang tunulungan? Mga kristyano ng Udyo. Bakit sino bang nangaral ng Ibanghelyo sa mga hintil, mga kristyano ng Udyo. So, hindi na din sila tumulong sa mga hindi kristyano ng Udyo dahil hindi wala silang utang na loob doon. May utang na loob sila sa mga kristyano mga Udyo. So, ang tiyan sinong tunulungan na maksidol na kaya mga dukang mag- sa mga banal sa Jerusalem. Tumulong ba sila sa mga duka na hindi mga banal? Hindi. Mga kristyano lang na dukang, tinulungan nila. Sa 1 Corinthians 6 and 1 and 2, Yung abulo yan ay bagal para kanino sa mga banal. Ang sabi ng iba, wala naman pong only, banal lang. Ito lang po, common sense. Pag pupunta tayo sa mall, di ba meron dalawang siya? Men, ladies. Meron ba only? Wala. So pwede tayo pumasok sa siya ng mga babae. Hindi. Ay, walang only. Hindi naman kayo nakalagyan mo ng only yun. Sapat na yung specific na yung ladies, na yan ang uri ng tao, sabihin ay kasira ng tao, babae, at men, kas- kasira ni lalaki. Hindi na kailangan yung only, di ba? So doon sa Corinthians 16, 1 and 2, in specify size. Sa 2 Corinthians chapter 8, 1 to 8, sinong tunulungan na mga kapatid sa Macedonia? Masayin po natin. Okay. Sana po yung kayo sumusunod sa ating pagbabasa na po. Uh, may maganda kung mayroon din kayong Biblia dyan. Dito po sa 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 8. Ngayon na ayos naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyay ng Diyos ay pinagkalob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paano sa matinding pagsubok ng kapigatihan, ang kasaganaan ng kailang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan, ay sumagana sa kayamanan ng kailang kagandahang logas, benevolence. Ako'y makapagpapatunan na sila'y, sila'y kusang loob na nagbigay ay sa kailang kakayahan at higit pa sa kailang makakaya. At nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod, karino, sa mga banal. At ito hindi tulad sa aming inaasaan kung di binigay mo na nila kailang sarili sa, sa Panginoon, Sabi rito, at sa amin sa pamagitan ng kaloob ng Diyos. Ano pat kami nakiusap kay Tito na yabang si nagpasimula ay dapat din niyang tapusin sa inyong biyayang ito. Ngunit yamang kay sumasagala sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa buong kasipag- kasipagan, at inyong pag-ibig sa amin, sikapan din ninyo na kayo'y sumagala sa biyayang ito. Sinasabi ko ito hindi bilang isang utos, kundi aking sinusubok ang pagiging tunay ng inyong pag 
kapag inihambing sa kasipagan ng iba. Tandaan po natin, ang unang Korinto ay one year before Second Corinthians. So, sa 1 Corinthians chapter 16, hinutusan at sila ni Pablo. After one year, hindi pa siya nila handa. Ay, mas nanguna pa yung Macedonia. Kaya sabi niya, sinasabi ko, hindi bilang isang utos, kundi aking sinusubok ang pagiging tunay na inyong pag-ibig kapag iambing sa kasipaga ng iba. Sino yung iba? Yung taga Macedonia. Doon po sa ikalabing apat na talata. Ang inyong kasaganaan sa kasalukuyang panahon ang magpuno sa kainang kakulangan upang kainang kasaganaan ay magpuno sa inyong pangangailangan upang magkaroon ng pagkapantay-pantay. Ibig sabihin, yung panahon na yon na nangangailangan ay mga duka, ay mga tsaga Jerusalem. Kaya sa panantay, mga Jerusalem ang tumulong sa mga kapatid. So may pagkapantay-pantay, ibig sabihin, sa pamagitan ng pagtulong ng isang iglesia sa mga, sa mga kapatid sa ibang iglesia, sa, mga, sa ibang local church, nagkakaroon ng pagkapantay-pantay. Ibig sabihin, ang kasaganaan nila yung magtutulo sa kailang kakulangan. So 2 Corinthians chapter 9, lamundag lang po tayo ng isang Kapitan, alam mo na ba kayo napapansin? Sino tinulungan nila? Puro mga kapatid, di ba? Di ba niya, di pa niya napapansin nyo? Dapat napapansin na po natin yan, di ba? Ang lahat ng tinulungan galing po sa church treasury ay mga kapatid. Di po sa 2 Corinthians chapter 9. Verse 1, Ngayong kalabisan na para sa akin na sulatan kayo tungkol sa paglilingkod para sa mga banan. Eh, dito po si Kalabin, dalawang talata. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang pumupuno sa pangangailangan ng mga banal, kundi umaapaw rin sa pamamagitan ng maraming pasasalamat sa Diyos. So, itong pagtulong na ito ay sa mga banal. Kaya doon sa laki Kalabin, tatlo, yung lahat doon ay mga banal. At yung kanila ay mga banal din. Di ba? At ang pinakahuli sa 1 Timothy uh, chapter 5. Ito naman po sa mga babaeng bao. Meron talagang obligasyon ng iglesia ang tulungan ang mga tunay na babaeng bao. Pasayin natin. Kung ang sino mga babaeng bao na nanampalataya ay may mga kamaganak sa mga, sa mga babaeng bao, kanilang kanyang tulungan sila upang huwag mabigatan ng iglesia upang matulungan ng iglesia ang mga tunay na bao. At dito po sa unang bahagi ng 1 Timothy chapter 5 ay tinatinasinabi yung katangian na mabayang palo kung sila itutulungan o hindi. Sino mo makikita natin? Sa Acts chapter 2 verse believers. Sa Acts chapter 4 believers. Sa Acts chapter 6 widows. Believers. Sa Acts chapter 11 kapatid sa Judea. O sa Romans chapter 15 mga duka sa mga banal. Sa 1 Corinthians 16, mga banal. Sa 2 Corinthians 8, mga banal. Sa 2 Corinthians 9, mga banal. Sa 1 Timothy chapter 5, ito yung mga babaeng baong mga kristyano. So lahat ng nalimbawa na makikita natin na local church ay tumulong sa mga nangangailangan, sila ay tumulong sa mga kapatid. Ngayon, ang church benevolence ay binibigay lamang kapag, kaya, kapag ka mayroong pangangailangan. And there is a need. Sapagkat ang tinutulong ng may iglesia, ang uh, tinutulong po yung mga kristyano, ang church benevolence ay hindi paraan para may pangalan ng Ibanghelyo, kundi para matulungan ang pangailangan ng mga kapatid na nangangailangan. So lang, tingnan niyo yung babaeng balo. Bumalik tayo sa babaeng balo. Sa 1 Timothy chapter 5. Ang local church pwede lamang tulungan yung tunay na babaeng balo. At meron silang qualification siguro Ito rin po nila kinuha yung, yung senior citizen, ano po? 60 years old. Dito po sa 1 Timothy chapter 5, verse 5 and 10. Ang tunay na babaeng balo at naiwang nag-iisa yung maasa sa Diyos. So, at nagpapatuloy sa mga pagtaing at mga panalain gabit araw. So ito yung kristyano babaeng balo. Sa so, ikasampung talata, na may magbabuting patutuo tungkol sa mabuting gawa na siya nagpalaki ng mga anak, na siya nagpatuloy ng mga panauhin sa kanyang tahanan, Nagugas na mga paan ng mga bana, dumamay sa mga naghihirap, at itinalagan niya ang sarili sa paggawa ng mabuti sa lahat ng paraan. So, yun ang katangi ang dapat tulungan. Verse 9, 
isama sa talaan ang mabayang balo kung siya ay 60 taon, gulang pa itaas, at naging asawa na siyang lalaki. So, 59 years old, yan, hindi na natutulungan. So, may katangian ang tutulungan ng iglesia. Hindi pwedeng tulungan ng local church yung mga batang babaeng balo at yung mga tunay ng mga babaeng balo na hindi tunay na babaeng balo dahil meron pa silang inaasahan. Mamalik po tayo sa 1 Timothy uh, chapter 5, verse 11 and verse 14. Ngunit huwag mong itala ang mga nakakabatang babaeng balo sapagkat na magkaroon sila ng masamang nasa na naghihiwalay sa kaila kay Kristo ay na inaay sila mag-asawa. Kaya sila nagkaroon ng kahatulan sapagkat tinakwin nila ang kailang unang panata. Verse 14. Kaya nga ibig kong magsipag-asawa mga baba, batang babaeng bao, bala, mga anak, mamahala sa bahayan, huwag magbigay sa kaaway ng anumang kadahilanan ng pangliliba. So ito, tignan ninyo, may limitasyon ng pagtulong ng local church, di ba? Meron lang ang partikula ng babaeng balo, pwede lang tulungan. Tutunin na babaeng balo. Yung mga may kabataan at babaeng balo na mayroong pamaasahan, ay hindi po tutulungan ng iglesia yun. Pero may limitasyon sa pagtulong ng iglesia kahit sa mga kristyano. Hindi tutulungan ng local church yung mga tamahan. Ayaw gumawa. Sa 2 Thessalonica, sa pangalan Thessalonica, ikatlong Kapitulo, sa ikasampung talata, ang ayaw gumawa, huwag magtrabaho, huwag din naman kumain. Ba't tutulungan ng iglesia isang tao tamad? Isang, isang kristyanong tamad? Yung mga kristyanong di tapat, kailangan humiwala ang iglesia roon. Di ba? Ang faithful Christians, pwede bang tulungan niya ng iglesia? Kung sila'y nangangailan, bakit matutulungan niyo? Hindi nga sila tapati. Tingnan niyo sa pangalan Tasolonica. Anong dapat natin gawin sa mga hindi tapat? Ika-alim na talata. Aming ipinag-utos ngayon sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, na kayo lumayo sa bawat kapata- kapatid na namumoy sa katamaran at hindi ay sa tradisyon na tinanggap nila sa amin. O yung mga salit-salit sabi na galing sa mga pusto. O yung mga bulang na kapagturo. Pwede bang tulungan ng iglesia yun? Kung sila'y nangangailangan, hindi rin. Sa Roma 16, pinay Inuutos na nga ni Pablo, markahan nila yun eh. Misa may nagtanong po sa amin, paano ba yung pagmarka? Marka, titandaan mo, misa may. Verse 17. Ngayon sinasama ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo ang mga lumilika ng pagkababahagi at ng mga katitusuran na laban sa mga aral na inyong natutunan na mayo kayo sa kanila. So hindi rin tutulungan nyo. Eh, pinalalayo tayo eh. So may limitasyon ng pagtulong ng iglesia Kahit sa mga kristyano mismo, mga tamad ng kristyano, mga kristyano hindi tapat sa pananampalataya, o di ba? Hindi pwedeng tulungan. Ano klaseng pangangailangan? Nakita natin sa gawa. Chapter 11, verse 20, famine o isang taggutom. Sa Romans 15, verse 26, karokahan o poverty. At sa Acts chapter 2, Acts chapter 4, physical needs. Pangangailangan. So yung pong pangangailangan na ibinibigay ng tinutulungan ng church, hindi lahat ng pangangailangan. For instance, kung ang isang kapatid ay na-hospital pero mayroon naman siyang perang uh, pambayad sa hospital, hindi pwedeng tulungan nyo. Bakit? Hindi kailangan tulungan. Hindi naman siya nangangailangan. Ang problema sa atin, kung minsan, may bagyo, may benevolence, lahat binibigyan. Hindi ha, hindi lahat. Hindi lamang natamaan. Yun lamang may pangangailangan ang dapat tulungan. Misan ang benevolence, uh, equal basis, lahat ng pamilya, pare-pareho, ama, mali rin yun. Bakit? Iba, iba naman ang pangangailangan ng bawat pamilya. Paano kung isa, dalawang anak lang, isa, sampu, pareho lang bibigay natin. Iba yung pangangailangan ng sampu doon sa dalawa. Ang benevolence, yun ang, pag, ang pagtulong natin sa, pag, sa nangangailangan, ay kapag kaya siya kapatid na babae o siya kapatid na lalaki kay Kristo, na may pangangailangan, pero hindi na niya matugunan ng kanyang normal na kaparaanan o normal na pananalapi. Halimbawa, ng hospital, ubos na yung pera niya. So, pwede siya tulungan ng iglesia. That's a need. O kaya, nagkaroon po ng uh, bagyo, nasira ang tahanan ng mga kapatid, wala sila makain, pwede yung tulungan tumulong ng iglesia sa mga kapatid na yun. It's a need na yung kapatid, wala lang siyang kaparaanan sa kanyang normal na pananalapi na 
uh, kanyang uh, bibigay sa sarili niya yung pangangailangan na yun. Yun ang tinatawag nating pangangailangan. So yung, yung sa kaisipan, pagka pinakupo mo sa upuan ng iglesia yung hindi ka pati tinutulungan mo, hindi, nang, hindi charge benevolence yun. That's hospitality. Hindi benevolence yun. Eh. Hindi naman pangangailangan yun eh. That's hospitality. Bisita mo siya, di pa upuin mo. Ito, ito ang tignan natin. Kung ang iglesia ay limitado sa kanyang pagtulong kahit tisyo sa mga kapatid, Bakit tutulungan niya hindi mga kapatid? Saan ang katanungan doon? Meron po kasi isang saya, ng isang local church noong 1972, ito ay totoo nangyari, kinunan ito sa akin ng isang kapatid, napatayin na kayo. Yung church na yon ay lumikom ng pera at sila ay tumulong sa mga hindi kapatid. Pero may nagsobra. May kapatid na nangangailangan. Ay di na tinulungan. Kapatid yun. May di na tinulungan. Hindi... Para ito sa mga hindi kapatid. Ano yun? Mas mahalaga pa hindi kapatid sa kanyang mga kapatid. Ibig sabi, kung limitado ang pagtulang iglesia kahit ito sa mga kristyano, eh bakit siya, bakit siya tutulong sa hindi kapatid? Aside from the fact na wala naman pong uh, church authority, or scriptural authority. Saan so, yung book, chapter, and verse? Where is the direct command? a probable stall example and necessary inference for the local church to help the non saints o yung local church ay tumulong sa mga nangailangan hindi kapatid where is the book chapter and verse alam po yung matagal ko lang pinag-aaral ang po itong ito pong paksang ito ba, ba, bago pa ako naging kristyano wala akong nakita eh. kung meron po eh sigurado Pinakita na eh, wala. Yung mga tal- alam po bukas, e- examine natin yung pagmamatwi. Yan ang mga naniniwala na pwedeng tumulong ang local church sa mga hindi kapatid. E- examine po natin bukas yun. Bukas ng gabi kung lulupin ang Panginoon. Pero ngayon, nasa na book, chapter, and verse that the local church can help the denunciates. Where is the book, chapter, and verse? Kailangan po, meron tayong book, chapter, and verse, di ba? Oh, no. Ngayon, ang, ang tuwang pananampalatay ng gagaling sa pagkinig at sa pagkinig sa salita ng Diyos. Ito ko yun. Pagka yan ay magbubunga ng tunay ng pananampalatay. Pag walang kasulatan, though scripture is not faith, is not of faith. Pag walang scripture, bakit? Sa pagkatang pananampalatay, gagaling sa pagkinig at pagkinig sa salita ng Diyos. Pagka ito po ay walang scripture, it is not of faith. Hindi ito bahagi ng ating pananampalatayang kristyano. Ito yung actually kasalanan. Pag lumalapas tayo sa nakasulat, nagkakasala tayo. Ay lumalapas tayo eh. Wala naman nakasulat, tapos ginagawa natin. Hindi pa tayo nagkakasala, no? Nagkakasala tayo. Sa so 1 Corinthians chapter 4, verse 6, hindi ba sinabi natin kagabi doon sa liberal mindset, na hindi tayo pwedeng lumampas sa nakasulat. At ginat sa kanyang pagsulat sa mga taga-Kurinto, ginamit ang Apostol Pablo bilang halimbawa ang kanyang sarili si Apolos para matuto yung mga uh, taga-Kurinto na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ginamit kung halimbawa sa aking sarili at kay Apolos para sa inyo upang sa pamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat. O pang sino man sa inyo ay huwag magbataas laban sa iba. If there is no book, chapter, and verse, there is a direct command or statement or a probable story, example, and necessary inference at ginawa natin, that is sin. There is no authority from the scriptures. Ibig sabihin, nakakasala po tayo. So, church benevolence, to the United States, wala tayo mababasa. Honestly. Let's be honest. Kasi so, natin wala man ang totoo. So, you should, you should be honest. Pero ba tayo mababasa? Book, chapter, and verse, church, benevolence, to the denunciates, there is no. So it's not of faith. Hindi ito, hindi ito galing sa salita ng ating Panginoon. Merong parallel. Sa kaligtasan po, lahat ng halimbawa ng mga naligtas ay sumampalataya at nabautismo. Walang kaso na sila sumampalataya lamang. So, nang tinuturo sa atin. 
Salvation by faith only is unscriptural. Kaya wala tayong mababasang book, chapter, and verse. Sa sumampalataya ka lamang, at ikaw ay ligtas na. Ano po? Church benevolence, lahat ng kaso ng church benevolence, all examples of church benevolence were need, were given to need the saints. Wala tayong mababasang example of the local church helping need the saints. So, katulad rin lang po ng, sa kaligtasan niya. Wala tayong mababasang na ligtas sa pamagitan ng pananampalantaya lamang. Therefore, salvation by faith only is unscriptural. In the same manner, church benevolence to the Nidinansis, wala tayong mababasa. So, it's not of the scriptures. Diba? It is not of faith. Yan po, yun lang po, simple lang po. So, sino, kung, kung tayo po ay may nakitang hindi kapatid na nangangailangan, tutulungan mo yun. Sino? Ikaw na individual. Yun ang gala sa six step. Habang tayo may pagkakataon, tayo kawa na mabuti sa lahat, lalong lana sa kasang bahay ng pananampalataya. Diyan yan po yung individual benevolence. Galing sa yung sariling pananalapi. O kaya, gusto mong tulungan, makiramay kayo sa nagturo sa iyo, galing sa 6-6, pwedeng tulungan yan ng isang individual. So it's individual responsibility. At doon po sa James chapter 1, verse 27, sino bang tutulong doon? Church or individual? Ayon sa context, it is individual. Hindi po ito tumutungkol sa mga sa iglesia na tumutulong. Masahin natin. Ang dalising na reliyon na walang tuwi sa rapaan ng ating Diyos at tamay ito, na dalawin ang mga lila at mga, bay- at mga balo sa kailang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi na tuwi sa salibot. Sino ito? Sino bang may sarili? Hindi ba yan ang tao? Masahin natin sa sa English. James chapter 1 is a verse uh, uh, 27. Ano po? Dito po sa kinataw natin yung King James version. Ito po ang ating mababasa at matutunghaya, mga kapatid, mga kaibigan. Pure and undefiled religion before God and the Father is the this. To visit orphans and widows in their trouble and to keep oneself unspotted from the world. Sino yung one self? Yan ay individual. So, ito ito mo tungkol sa individual na obligasyon. May makita tayong balimbao, pwede eh, tulungan mo kung hindi siya kristyan. Tulungan mo sa inyong sarili pa na nalapi. Ito na po ang pinaka konklusyon. Church benevolence is limited to needy saints. Individual benevolence depende sa kalobo ng tao kung sino tulungan niya. Kahit sino tul- kung sa inyong sariling pananalapi, kahit sino pang gusto mong tulungan, Pwede mong tulungan. Kaya pagdating sa church benevolence, ito'y maliwalag na ito sa mga kapatid lamang na nangangailangan. Kaya na dapat po bumati. Maraming salamat sa inyong pagbati, pero isa lang po yata yung talong. Isa lang ang talong. Talong po, bro, dito sa 2 Krishna 13, was by the experiment Of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ and for your liberal distribution unto them and unto all men. Sino po ang pinabagit na tutulungan ng church unto all men? Tandaan po natin. Rule of translation. If a word is italicized, it is not found in the Greek scriptures. Dito po makikita natin sa second Corinthians chapter 9, titignan natin ang context. Masayin natin. Di ba ito patung- patungkol sa pagtulong sa mga kapatid? Sa so chapter 9 verse 1, Now concerning the ministering to the saints. Di ba ito may pas pinanggit dito na ministering to the saints and non-saints? Hindi, saints na ang pinanggit. Pagdating po natin dito sa verse 12, For the administration of this service not only supplies the needs of the saints. Mayroon ba binanggit needs of the non-saints? Wala. But also is abounding through many thanksgiving to God. While through the proof of this ministry, they glorify God. Sino bang naglulahati sa Diyos? Hindi ba mga kristyano? Pwede bang lulati ng 
isang tao hindi naniniwala sa Diyos. Ang, ang Diyos. Pumalik po tayo sa Romans chapter 10. Katulad po kagabi, balikan lang po natin. Ano? So Romans chapter 10, yung mga Gentiles, hindi nila, hindi sila nananalangin sa Diyos. Pero dito, sila yung nananalangin. Taglui po natin, ano po? Sabi dito, and by, verse 14, and by their prayer for you. Pwede bang manalangin sa Diyos ang isang taong hindi naniniwala sa Diyos? In so, Romans chapter 10, masayin po natin. Ito po sa verse, uh, Romans chapter 10, po, verse uh, 14, verse 13. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? So, kung hindi ka sumasampalataya, paano ka tatawag sa Diyos? Kanya. And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Ang kalagay natin ngayon, kalagay niya na magkaiba sa ating, kahit po yung mga nasa dinaminasyon na nagbabasya ng Biblia, mayroon siya kinikilala nilang Diyos. Pero nung panahon na yun, talaga yung mga Gentiles, they do not know God. They do not have God. So, para sila mananalangin sa Diyos. Hindi man nila kilala ang Diyos. At hindi na sila, sila sumasampalatay sa Diyos. So, sino yung unto all? Unto all are other Christians na tinulungan ng Korinto maliban sa mga taga-Jerusalem. Yung them, yung kasalukoy yung tinutulungan nila. Taga-Jerusalem. Yung all, yung ibang mga kapatid na tinutulungan din nila. Ito yung lahat ng tinutulungan nila rito ay pare-pareho mga kapatid, tayo tignan ninyo, ulitin natin sa 2 Corinthians chapter 9 now concerning the ministry to the saints, may binanggit bang non-saints? wala yung pagtitig ito sa verse 12 for the administration of this service not only supplies the needs of the saints well, it's may yung bang binanggit needs of the non-saints kung yung all men means non-saints, bakit hindi binabanggit dito? Ang binabagit lang ay saints. Maliwanag. But also is abounding through many things giving to God. While through the proof of this ministry, they glorify God. Sino yung they? Yung all at saka yung them. They glorify God. Sino yun? Eh, di mga kristyano. For the, sabi po sa atin, for the obedience of your confession to the gospel of Christ and for your liberal sharing with them, yun ang taga-Jerusalem, and all, at yung men ay naka-italicized, that means sa original Greek ang nakalagay lang ay all. Sharing all. Other Christians. Maliban sa mga kapatid sa, Jer- sa Jerusalem. Yun ang sinasabi ng talata. There is no justice to the, to the context para sabihin natin all means non-saints. Dahil hindi mo binagit na non-saints dito. Ang binabagit nila ay ministering to the saints. So yung all are saints, them are saints. Maliwalan po, di ba? If you go to the context, yun ang ating makikita. So, yung all means saints. Yung ibang kapatid na tinulungan din ng taga-Korinto maliban sa mga taga-Jerusalem. Isa lang po ata ang ating tanong. Maka meron kayong follow-up o ibang katanungan. Pero bukas sigurado meron kayong tanong dahil Ipagpapatuloy po natin itong pag-aaral na ito, yung mga pagmamatwid na binibigay upang sabihin na pwede tayong tumulong sa mga nangangailangan, hindi kapatid. Wala lang po ba tayong mga follow-up o question dito? Wala lang po yata. So, atayin na po natin ang ating uling awit. As I travel through life with its trouble and strife, I've a glorious hope to give cheer on the way. Soon my toll will be o'er, and I'll rest on that shore where the night has been turned into day. Up in, Up in the beautiful paradise valley by the side of the river of life. Up in the valley, the wonderful valley will be free from all pain and all strain and all strife. There we shall live in the rose-tinted garden, in the shade of the evergreen tree. How I long for the paradise, paradise valley, where the beauty of heaven all seven on sea. 
As I roam the hillside, or I list to the tide, as I pluck the sweet flowers that grow in the dale, a faint picture is there of a land bright and fair, where perennial flowers ne'er fail. Up in the beautiful paradise valley, by the side of the river of never of life. Up in the valley, the wonderful valley, we'll be free from all pain and all strain and all strife. There we shall live in the rose-tinted garden, neath the shade of the evergreen, evergreen tree. How I long for the paradise valley, nice valley, where the beauty of timid, all timid, all see. Though your garden is rare, it is not to compare with the flowers that bloom in the garden above. In the midst of it grows, cherries perfect sweet rose, tis the wonderful flower we love. Up in the beautiful paradise valley, by the side of the river, the river of life. Up in the valley, the wonderful valley, we'll be free from all pain and all strain and all strife. There we shall live in the rose tinted garden, neath the shade of the evergreen tree, tree. How I long for the paradise valley, nice valley, where the beauty of Taylor I'll sing and I'll see. Ano po, uh, interesting din na po, uh, kung gusto pa natin tingnan, dito po sa American Standard Bible version, wala pong men. So this is a more accurate translation, ano po, sabi niya, seeing that through the proving of you, of you by this ministration, they glorify God for the obedience of your confession unto the gospel of Christ and for the liberality of your contribution unto them and unto all. Alam niyo, pag sinabing all, ang all ay may limitasyon. Hindi po absolutely lahat. Imposible yun. Pag uh, ang tinutukoy dito, lahat. Bakit? Hindi, hindi, hindi magagawa ng Church of Jerusalem or sa Corinth na tulungan niya lahat ng mga tao. That's impossible. Anong klaseng all yan? Ang all ay isang pronoun. So, meron siyang antecedent. So, ano yung antecedent niya? Saints. So, it's then a saints. All, ibig sabihin, all other saints ang ibig sabihin niya. To them and other saints, yun talaga yung sinasabi ng talatang yun. Yung them and kapatid sa nangailangan sa Jerusalem, yung other saints, yung mga kapatid na nangailangan na hindi taga Jerusalem. Yung po makikita natin maliwanag na ipinakikita po nung. Is there a harmony in to the feeding of Jesus? Wala. The feeding of Jesus is a, is a miracle. If there will be a, a, a harmony, igagawa rin tayo ng miracle to feed the thousands of people. That's a miracle. At in, uh, yun po ay hindi galing sa pananalapi ng iglesia. Yan ay galing sa miracle. Yung gudong po sa pirasyong tinapay ng mga lagad uh, na pinag, uh, pinag, uh, pinalaki. Pinakami ng Panginoon through a miracle. So there is no para, na eh? There is no harmony. Ibig sabihin, pinaka, dahil ba pinakain ng mga kapatid ng lahat ng mga tao doon, ay pwede rin natin tulungan ng lahat ng tao. That is not a para, na eh? Merong miracle doon. That's, that's a miracle. Kaya nga po, ginawa ng Panginoon yun, yun ay siya nagpapakilala na siya ay hindi ordinary yung tao. Siya ay tao sinugo ng Diyos. Sa si Diyos na nagkatawang tao at sinugo ng Ama. Di ba? Meron pa po. This year, 2020, before the end of 2019, the volcano has erupted and barely three months here, here is the pandemic until today. Many of the church's agenda is to help those victims, mostly communities, by sending reliefs in kind. It is right to say, Brad, ang layanin daw ay pang mahitan niyang panglalo ang iglesia ng Panginoon. Ang pagtatanyag sa iglesia ng Panginoon siya pa ang ng Ibanghelyo. That is how we spread. And that's how we convert people to Christ. Ang uh, makikita natin, look, the churches of Christ are not uh, organization for relief. Ang may trabaho do sa ganong pagtulong ay ang gobyerno at yung mga non-government organization, NGOs. Hindi tayo. 
will not take scriptural authority to do that. Will not take. So we cannot do it. We should not need to look at the nagkangailangan from our individual money. We need to move on down. Tignan natin. Saan ba galing yung pera iglesia? Sa pera natin. So, bakit di tayo pwedeng tumulong sa ating mga pera? Bakit palaging iglesia ang ating uh, kailangan tumulong? Wala po tayong scriptural authority doon. I do not say na wala silang mabuting ginagawa. Meron sila, pero wala tayong scriptural authority. Yun ang problema doon. Kailangan, kailangan meron tayong scriptural authority. Yung kahapon, However noble, however good is our, our intention, if we do not have scriptural authority, then that is good only in our sight, not good in the sight of God. Tandaan natin, it's not a matter of good. It is a matter of good that God's, God defines. Hindi yung good that we define. So, ibig sabihin, kahit mabuti sa ating tingin yan, nakakailangan sila, kailangan natin silang tulungan, pero wala tayong scriptural authority. We cannot do it as local church is helping those people na nasa lanta. Jojo Campo, the contribution of poor saints. Some believe the first Timothy chapter 9, 5 verse 10 limits assistance from the church always to be with those indeed. Women 6 to results of misunderstanding of church benevolence mentioned in first uh, Timothy 5 was for a regular permanent order. Tama po yan. Yung 1 Timothy chapter 5 is a regular help. Sabihin, tutulungan mo yung baba, yung bawa in a regular basis. Dito, dito po sa Angela City, Southside Church of Christ, pero kami ganong kaso. We help a widow regularly hanggang namatay siya. Da, dahil walang tutulong sa kanya, siya qualify, hindi ba? So tama po yan. Yung pong 1 Corinthians chapter 16, yun po ay mga temporary one give one-time emergency relief. Tama po yun. Ito pong observation ni Brother Jojo Campo kanya. Basahin natin. The contribution was for poor saints. Some believe that First Timothy chapter 5 verse the limits assistance from the church always to be widows indeed. Women 60 or more, more years old. This is also is a misunderstanding of church benevolence. The assistance mentioned in First Timothy chapter 5 was for a regular permanent order and the assistance of 1 Corinthians chapter 16, say, which chapter 8, 9, Romans 15, referred to one-time gift as an emergency measure to relieve the need of the saints, be they be they male nor, or female, married or single or widow, 20 years old or 60. The qualification for, for this ministration was that they be a poor saint. So 1 Timothy chapter 5, it is a regular permanent help to so young widow indeed. Kung meron mabayang balo, halimbawa, na hindi naman sa widows yun, hindi, pero nakakailangan. Si Pwede siyang tulungan on a one-time basis. Katulad ng alinmang pagtulong, uh, benevolence. They are usually one-time emergency help. Mas maganda po itong observation ni kapatid na brother Jojo Ocamp. Wala na po tayong tanong, kapatid. Salamat so sa inyong mga tanong. Ano po? Tingnan po natin yan kasi Eh, eh, pa, pa, yun pong sinabi natin ka, kahap, kagabi parang katulad lang ni Uza yan na good, good intention pero no scriptural authority napahamak pa si Uza di ba? sipin po natin yun before we can act uh, definitely on some things we should have scriptural authority dahil ang ating Panginoon po ang merong karapatan na ating sundin sa so, nasa kanyang lahat ng otoridad uh, maraming salamat po sa inyo mga kapatid Magingat po tayo ano po, uh, May bagyo na naman si Ulysses Marami pong Errors of uncertainty Pwede po siyang pum, so, uh, pum, uh, Dumaan doon sa pinagdaanan Ni Typhoon Rolly Pwede siyang umakyat Pumunta sa Central Zone So there is a wide area of uncertainty Makikita natin niya habang papalapit siya ano po. So may itanalain po natin na sana po ay lumihis yan o kaya kung sakali mang dumapo sa atin ay mas, walang masyadong uh, magkakaroon ng uh, problema na po. So wala na po tayong tanong. Mara- tayo po yung mananay. Abang ba na? Kayo po yung nagpapasalam sa inyo. Diyos.
Sa alam po namin, sa ilang gagay, lahat ang buting bagay. Sa ayaw pa ang ilang sa araw-araw, ikaw nagbibigay. At higit sa lahat ang ankaltasan sa pamagitan ng ibang tunang anak na ayong Panginoon. Pribileo na kami maging iyong maging anak at pribileo na ikaw ay maging aming ama ng Diyos. Patawarin po niyo kami sa aming mga pakisalanan na gagawa po namin sa araw-araw. Sana ay maging matatag po kami at maiwasan ang mga ganitong pagkasalanan. Ama, sana po ay iniwala at buksan niyo ayong mga kaisipan sa aming mga pag-aaral. Huwag po sana ang kaisipan ng kataasan kundi ang espiritu ng kababaan at bukas na kayo siya pa nung pang aming mga nawa na yung salita. So, kung maliban lang na buksan namin ang aming mga kayo siya pa na hindi nyo kami pwede pagalingin sa spiritual na larangan. Uh, idinadalain po namin ang mga mga kapatid na may mga karamdaman, mga kapatid na madal sa pagkapagatihan, pagsubok, na sana sila ay maging matatang. At tawarin nyo kami, Ama, na palalaman namin kami nagkakamali. At ang mga bagay tayo may ini, sila kinapangal at sa Kristo. Amen. O maraming salamat ulit, mga kapatid. As usual, it's always enjoyable na magkasama-sama tayo to study the Word of God. Tayo po'y mag-ingat. Stay safe.